miaka 18 una miaka 18 yeah. na wakati unaigiza uh, uncle jj ulikuwa na miaka mingapi uncle jj nimeigiza nikiwa na miaka 10 na kama 11 hivi kama 11 kwa yeah. ni miaka 7 imepita sasa yeah. uh, tena fifi yeah. no no njo 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 kwangu mm. sawa uh, kuna kuna vitu vingi ambavyo watu wanataka kufahamu kuhusiana na wewe sema ume, umewahi kuitazama ile movie hivi karibuni yani kwa hapa unavyojiona wewe muonekano wako na ile movie uh, ile movie nime karibuni sijaiona ah uh. yeah, ila picha picha baadhi ya picha ninazo okay yeah uh, tangu enzi za nkojejee ni kitambo sana Bisa. tuambie maisha ya koja na unafanya nini hivi sasa na yule mwenzako Jennifer hivi upo wapi yule uh, Jennifer yupo na yeye bado anasoma na mimi pia nasoma kwa yani sio kwamba kwenye swala movie tumeliacha ila tumepumzia kwa sababu tuna masomo sasa hivi mm. tunasoma kwa baada ya kumaliza masomo ndio tutakaa vizuri kabisa kwa nini mimi. baba Ah bado nipo kwenye elimu ya nani? Ah elevo. Yeah. Na Jennifer yeye yuko pia elevo, alipo bongo, somi bongo lakini. Anasoma bongo hapa. Ah. Yeah. Yaani as I mean Dar es Salaam. Yeah, asomi so, yani ndio kabisa. Asomi Dar es Salaam. Ah, okay. Yeah. Anasoma bongo lakini yupo Dar es Salaam. Mm. Yuko mkoa gani Jennifer? Yupo kama siku sei Tanga. Na ah, Tanga. Yeah. Shule gani pale? Sasa kwa shule sijui. Sawa. Uh, na, nataka nifahamu umesema upo 11 from 5 au from 6? From 5. From 5. Yeah. Na kipindi unafanya movie ya Uncle JJ ulikuwa darasa la ngapi au ulikuwa form ngapi? Kipindi nafanya movie yangu jijini kwa darasa la 5. Ulikuwa darasa la 5? Eh, la 5. Kwani anikulize kitu kidogo ambacho mimi natamani nikifahamu. Yeah. Do you feel kama ku kufa kutokea kwenye movie ya Kanumba ilikuwa mm. ni starting point yako lakini pia unaamini kwamba maybe ilikuwa ni ending point yako ya career ya movie Hapana yani <coughs> ku kuact na Kanumba mm. of course ndio ilikuwa starting point yangu mm. na pia ilikuwa sio ending point yangu kwa sababu baada ya Kanumba kuni kunipa mimi fursa ya ya kuact movie kwa sababu pia ili ilikuwa sio movie ya kwanza ili ilikuwa ni movie ya pili lakini ilikuwa movie ya kwanza kuigiza chini ya kampuni ya Kanumba. Mm. Kwa hiyo ile ndio imenipa mimi fursa ya kupata kazi nyingine na pia imenifanya baka mimi leo naitwa kwenye interview kubwa kama hii. Oh, yeah. yeah. Kitu gani una uh, sa, umpoteza Kanumba? Ndiyo. Imekuwa siri vipi wewe kama wewe? Yeah, 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 swali zuri sana kwa sababu uh, inaonekana kama Kanumba yupo atukuoni atumoni Patrick atumoni nani yeah. kwa style yoyote ile ile issue imekuwa thiri ya yeah, issue mimi ni athiri lakini haijaniathiri sana ila kwa kwa jinsi ambavyo kazi ilikuwa zinaenda kipindi kile na sasa hivi imeniathiri kwa sababu kipindi kile ulikuwa kuna uhakika wa kazi ya mm. yeah. yeah, kwa ni yani kwamba kila mwaka ulikuwa una uhakika unaweza kaact movie mbili mm. au moja lakini kwa sasa hivi haipo Kwani baada time uliigiza movie ngapi mpaka unasema kuna uhakika wa kuweza kuigiza movie mbili au moja? Ah, Kanumba nimeigiza naye movie sita. Mm. Yeah, movie sita. Yeah. Alikuwa anaishi kama kama brother yako hivi. Yeah, yani kama yani kama mshikaji muda mwingine. Mm. Yeah. Ila Yo, nini uko natoka naye mnaenda kuangalia. <laughs> ah, yo. Yeah, you doing girls now lakini sio. Hapa. Ah, Umi umi bado hujaanza kuruhusu acha mambo yako acha mambo yako wanajua masuala ya shule wa, wa uni school wana mambo ya ajabu sana ukimsikia muni anasema hivyo basi ujue njia yeah. mbadala lazima zitumike lazima tujasane upepo tu school kuona anakushangilia nini mabakelele shuleni au kushangaishangai au huko boys tu ah ni, ni, nipo mixture ya kwa nini huyo kushangaiwa hiyo kawaida sana na nahitaji na, na unaambie unakumbuka nini wakati unapata taarifa kwamba marehemu Kanumba amefariki wewe kama Patrick ulikuwa wapi na nini unakumbuka kwa haraka yani yani da yani siku ya kwanza yani it's stressful kwanza yani ambapo kipindi ni kwa nipa taarifa kwanza nilikuwa nimelala kwa kuna dada yangu dada yangu wa kwanza anaitwa Nuru dada yangu wa kwanza unajua <coughs> kila mtu ni familia kuna kila mtu ana karakter yake asili yangu mtu wa masaya masiala sana Yeah. Asa nilipokuwa nimelala kaja akaniamsha. Ananiamsha ile kwa fujo ile. Njoo njoo nioshe TV, njoo shi TV. Asa mimi nika Ula naleta kwa shi TV. Nini kaambia nuru acha kunisumbua bwana wanazingua mimi nimechoka. Hapo ni nilikuwa niko darasa la saba Akaniambia njoo bwana kweli serious. Njoo kanumba kafa. Kanumba kafa nikajua huu tu shida yake mimi ni mwashe TV. Ilikuwa kama saa 12 hivi. 
e, kitu kama saa 12 nikaamka nikaenda nikamwasha TV nataka kuna kulala akaniambia kafa mimi nikusia sio kaa angalia hapa kanomba kafa asa ilikuwa kuna kuna station fine sikumbuki station gani ile ilikuwa habari za asubuhi sasa pale chini kulikuwa kuna maandisha na pita ya ya, ya ya ni kama mutasa hii ee hey, asa ah, kwanza kwanza ni kafli elewa kanomba kafa kwa sababu the day before wajafa ilikuwa tu mwangia nae ilikuwa kuna kampuni ataka nifanya nao kazi kwa kuna kuna kontok na bidi ituwa ndiki ilikuwa kampuni ya nini samani ilikuwa kampuni ya movie ya yeah. yeah, yeah, yeah. ndani ya nje ya tanzania ya ndani ya ok ya sama sama baada ya kuungia nae kasema basi nituona nae nikoja sikuku ziishe hizi nituona nae kwa sabu ilikuwa ilikuwa inaangu kia sikuku ya pasaka kasema mkoja sikuku ziishe nitaungia nae nituona nae kuhu kipindi paka na piwa tarifa paka naona ule mutasa ili pali ni wala yaani siku ya nila siku wa mini siki dogo kwani kwa yeah. mara mwisho kabla haja haja mm. ule kuhu jemuona siku ngapi mm. au mkuhu mikutana tayari mwisha kutana laba kwenye hizo siku kaza kwenye wiki mbaka siku mwongia nae au ndo jenake mdi yongia nae ya kwa kufariki hawa ilikuwa vipi yaani ilikuwa kama kama badia wiki moja yaani kama kabla ya wiki moja jafa mm. alituita mimi unifa akina Sofia ali Jalila wote ambao shule ya Tina ya watoto mm. akawa ametuita nyumbani kwake alikuwa ameenda kama lunch hivi tukala pale afu pia kwa kuna demo tulifanya kuna ili na hisi ilikuwa nitamfilia tu alikuwa na idea ya kuanzisha kwa hiyo yeah. tukafanya kama demo alikuwa anataka na hisi apeke sisi tishi gani lakini na idea kutoka pia hiyo idea kutoka ilikuwa inaitwa nini hata jina hatukwambiwa. Ah ila mlishoot kama pia tulishoot yani tu pale pale nyumbani tu tulishoot baada ya wiki moja ndio nikaja nikaongea naye na nipongea naye ndio kesho kesho kwa kwa taarifa za kwamba Lulu aliyohusika katika katika kifo cha Kanumba wewe ulisikia lini baada ya kifo cha Kanumba na ulizi ulijisikiaje baada ya kupata taarifa kwamba Lulu aliyohusika katika kile kifo Have you ever met Lulu? Ulishakutana naye? Sio kujana naye yeye ameye kumuona. Oh yeah, yeah. sasa hiyo yeah. ulipopata hiyo taarifa ni nini ambacho kiliclick na ilikuwa ni lini na ulijisikiaje? Siku hiyo ambayo nilipata ile fam msiba siku hiyo kwa sababu dangu alikuwa ametumia message akaniambia mm. kwa sababu bado nilikuwa naendelea kubisha ingawa tumo utasa inaona akaniambia wewe bado unabisha ngoja nikuonyeshe message akaniambia message hapa muona watu mm. mtu alikuwa amemtumia na hii si ndio message ambayo ilikuwa inatibi ilikuwa inafadhiliwa kila mtu yeah. kwa sababu ilikuwa na maelezo marefu kidogo mmm kwa kwa imeandikwa pale ali inavyosadikika ile muua ni alikuwa na lulu mara mwisho na muua alikuwa na lulu mara mwisho yeah mimi kupata taarifa unajua kwa kipindi kile mimi ni huyu mwenyewe ndio sikumfikiria. Yaani mimi nikaa namfikiria. Kanumba. Eh kwa hiyo yani kwa sasa na najaribu kupata picha kwa sababu hivyo ninavyozungumza wewe. Yeah. Pamoja na ukaribu wako wote na Kanumba, umewahi kusikia kwamba Kanumba alikuwa na mahusiano ya kimapenzi na Lulu, yani wewe kipindi kile uliwahi kupata hiyo taarifa eh yeah. kwamba walikuwa na date. Hapana sijawahi. kusikia? Eh kwa sababu tujie kuongelea kwa hiyo ilikuwa ni, 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 ni kama ni kama ni kama imekushtukiza tu hivi. Yeah, imeshtukiza. Na Juskati, na Juskati Lulu amehukumiwa miaka miwili na uh, kila mtu akasema lake. Yeah. Wengine wakasema medeserve kwenda jela, wengine wakasema hapana, wamemuonea. Yeah. Uh, wewe kwa upande wako, yani umelichukuliaje hili swala la hukumu ya Lulu? Mwisho wa siku sasa. Uh, unajua mwisho wa siku inabidi kwanza tukubali maamuzi yaliotolewa na na serikali au na ni na mahakama. Oh yeah. yeah. Kwa alafu mimi sitaki kwenda deep sana hilo swala kwa sababu limekaa sana kisheria. Very nice. Yeah. Smart boy. Kwa hiyo ile tokea basi nitokea. Mm. Yeah. Nzuri sana. Ujamaa iko smart kama unamsikiliza vizuri una miaka 18 ya kuzaliwa. Yeah. Ni interview ambayo kuna watu ambao wanaweza kana na miaka wana umri yeah. kama wangu lakini bado Yeah. Maswali kama haya akawaumbisha na kutulaumu kwamba anaulizwa maswali magumu. Yeah. Lakini watu wanasema Kanumba kafa na bongo movie yake na mm. inaaminika hivyo mtaani. Mm. Una, una, unasema nini katika hilo? Wewe mwenyewe ukiwa wewe mwenyewe atukuoni. Eh. Yeah. Kithibitisho kimoja hapo kimesimama mbele yangu. Baada ya Kanumba kufa sikioni yeah. kwenye bongo movie. Una nini cha kusema hapo? Ah. Uh, Unajua soko mbona tasnia imekufa? Tasnia jafa kwa sababu kama tasnia ingekuwa imekufa basi ngoa kumna waigizaji. Mm. Ila kwa sababu waigizaji hapa basi tasnia jafa. Sema kwa sababu tu tumeshajiingia imani kwamba tasnia imekufa basi imekuwa hivyo. Alafu pia 
uh, wajua maisha sayo ya shabalilika ya yeah. yeah, teknoloji na mebalilika mm. kikubwa ambacho kina, kina tuyumbisha atufani kazi nzuri yani buwa nitumie neno amba atufani kazi nzuri soko mba tasinemisha atufani kazi nzuri kutokana na atuye invest kwenye industry unaisi uh, the way amba valikuwa mewekeza kanumba katika bongo movie Dio. ni tofauti na uwekezaji amba unaona kwa artist amba mebaki nyuma yaki na wakiwemo kina rei amba walianza nae mwanzo kabisa kabisa kwa sababu unajua hiyo natokana nini hiyo natokana na kila moja na upewa wake katika kazi yeah, oh yeah. Yeah. kwa hiyo inezekana labda alichokiwekeza kanumba ikiwa kidogo kushinda mwingine ila kwa sababu upewa wa kazi unatofautiana ndio maana kazi ni kubwa sana nashinda kuelewa upewa wa kazi kivipi yani yani ni kwamba kanumba yeye alikuwa anatoka zaidi au alikuwa anafanya nini mpaka unasema upewa wa kazi mm. na investment haijalishi kama mtu ameinvest kidogo mm. lakini upewa wako wa kazi mm. niweza kidogo yani upewa wa kazi kanumba kidogo yani unajua kwenye kazi yote msanii unapomuita kuna kuna njia ya kumtreat msanii akafanya kazi hiyo nzuri. Yeah. Kanumba alikuwa ana ana utofauti. Nimefanya kazi na na watu tofauti lakini kwa Kanumba kidogo alikuwa alikuwa ni wakipekee kwa sababu si kwa sababu nifanya naye kazi muda mrefu ila kulikuwa kuna njia anamfanya mtu afeel kufanya kitu. Oh, yeah. Ya kwa hiyo hiyo ni moja ya upewa afu pia alikuwa amejitoa yani kwamba wherever it is yani kwa moja nifanyie. Sawa. Kwa mimi ninavyofahamu uh, film nyingi au ma directors wengi wa film za kibongo wanakuwa kama machawa pindi watu wanapoenda location. Ah director anatumwa. Wewe director nani? Wewe hey, le, leta hiyo kamera hapo. Alafu boss mmoja hivi. Tamani tamani. Chao sijaelewa chao. Chao yani kwa mtu ambaye eh, yani ni by the way yupo ili yashike kamera si tufanye kazi. Lakini hawampi ile ile nafasi kama kama director kweli. Ah. Unakuta mtu ambaye ndio mwigizaji ana mamlaka ya kuzungumza vitu vingi hata kumrekebisha mm. uh, director wa ile movie kwa kuhisi kwamba anacho kideliver yeye njikubwa kuliko yule mtu ambaye anemshoot au anesimamia ile ile project nzima kwa ujumla yeah. kwa kanumba ilikuwaje hii hali inapokuja kwenye production ya movie zake au unajua labda kwa wewe wangu na naomba niongee hivi hiyo ni hiyo mimi hisi ni kwa na na mtu kutokuwa na heshima na kazi mm-hmm. yeah unajua mimi nikishajua wewe ni director inabidi mimi ni kutwiti kama director. Yeah, definitely. Yeah. Kwa hiyo mimi msanii inabidi nitwitwe kama msanii. Mm. Yaani uwezo wa kuta inakuwa ni mara ni unajua ni ngumu sana wewe yaani msanii kum 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 control director inakuwa ngumu sana. Kabisa. Yeah. At a very young age umefanikiwa kuwa na umaarufu. Yeah. Umefanikiwa kuwa mmoja wa watu ambao watu wanaangalia na kuwa na imani na kuhusiana na kipaji chako. Kabisa. Ni kipi kipi ambacho maybe wewe wakati unamaliza labda shule mm. tunaweza tukakiona kwako. Ah, uh, mipango, mipango ipo mingi sana. Yeah, mipango ipo mingi sana kwa kina tufuata sasa hivi ni ni utekelezaji. Mipango ipo mingi na Unaweza ukawa naza kanumba baadaye? Unajua uh, kanumba kanumba tu unajua every one every human being is unique. Unajua? <laughs> kwa kanumba kanumba tu sasa mimi nataka kwa sababu sidhani kama yani ni ukweli kwamba kanumba pale ilipofika alikuwa hajapataka. Alikuwa anataka kufika sehemu nyingine zaidi. Mbali mm. 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 sana. Kwa hiyo hisa kikwa kanumba kwa sababu kanumba ameishia pale. Mimi nataka niendelee mbele. Kwa hiyo nitakuwa mimi. Katika film film yenu ya Uncle JJ ni sehemu gani ambapo ilikuwa maarufu sana ambapo umeigiza wewe mm. na ni wapi ambapo unapakumbuka kwamba ah isini kama ilinisumbua hivi. Yaani nilitaka lakini ah jamani eh ilikuwa tabu kidogo. Ah scene ambayo ilikuwa maarufu ambayo nimeigiza mimi. Yeah. Ah na hii ile scene ambayo natoka shule na mkuta Uncle Kanumba yupo yupo chambani afu na njaa. Mm kwenda nyumbani kwa kuta yani fashari bugira kitu yani <laughs> kala afu badi makombo katuachia umu umu <laughs> afu sini ambayo insumbua kuna sini moja kanumba li alitegishua upupu haka mitakoga ya limaji kwa haka na muasha sana bidi mi nifike pali nina mcheka <laughs> dae si dae sabu kwa hivyo 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 kw